Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 26 июня. В этот день во всемирной истории. В 1409 году Кардинал Петр Филарк на Пизанском соборе был избран антипапой под именем Александр V. В 1770-м, во время русско-турецкой войны 1768-74 годов, завершилось Чесменское морское сражение, в котором русский флот разгромил турецкий. В 1794-м войска революционной Франции разбили австрийцев в битве при Флюрюсе. В 1824 родился английский физик Уильям Томпсон, барон Кельвин. В 1945 в Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций был принят Устав ООН. В 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено высшее воинское звание Генералиссимус Советского Союза. Двадцать шестого июня тысяча четыреста девятого года кардинал Петр Филарк на Пизанском соборе был избран антипапой под именем Александр V. Антипапа – это римский папа, не признанный католической церковью законным. На протяжении большей части четырнадцатого столетия резиденция римских пап был не вечный город, а Авиньон, небольшой городок на юге Франции. Папа Климент V, француз по происхождению, переехал туда в 1309 году под давлением короля Франции Филиппа Красивого. Но вскоре понтифики обнаружили, что жить в Авиньоне гораздо приятнее и безопаснее, чем в Риме, охваченном нескончаемыми конфликтами между аристократическими родами. Тем не менее, в католической церкви постоянно сохранялась влиятельная партия сторонников возвращения папской резиденции в Рим. По настоянию ее представителей, в 1378 году папа Григорий XI решился вернуться в Италию. Вскоре он скончался. Новым папой избрали итальянца Урбана VI. При поддержке короля Франции Карла V часть кардиналов объявила избрание Урбана незаконным, совершенным под давлением римской черни. И они избрали папой кардинала Роберта Женевского под именем Климента VII. Его резиденцией стал Авиньон. Так начался период, известный как Великая Схизма – раскол в католической церкви. При этом оба папы зарекомендовали себя как агрессивные правители, больше заботившиеся об укреплении своей власти, чем о восстановлении церковного единства. Они активно вмешивались в европейскую и особенно итальянскую политику, поддерживая каждый своего кандидата. По всей Европе росло возмущение деятельностью обоих понтификов. В 1409 году для преодоления раскола было решено созвать церковный собор в итальянском городе Пиза. В нем приняли участие многие кардиналы и другие видные церковные деятели. Но главной цели – примирения – достигнуть не удалось. Оба правивших на тот момент папы, Бенедикт XIII в Авиньоне и Григорий XII в Италии, заранее прокляли всех его участников, а собор, в свою очередь, объявил обоих незложенными. Лишь в 1414 году, благодаря авторитету нового императора Священной Римской империи Сигизмунда Люксембургского, в городе Констанц удалось созвать новый церковный собор, который, наконец, сумел преодолеть раскол. Избранный на этом соборе Папа Мартин V получил поддержку практически всех стран католической Европы. Двадцать шестого июня тысяча семьсот семидесятого года завершилось Чесменское морское сражение, в котором русский флот разгромил турецкий. После начала русско-турецкой войны в 1768 году Россия отправила военные корабли из Балтийского моря в Средиземное, чтобы отвлечь внимание турок от Черноморского флота. Этот поход стал впоследствии известен как Первая архипелагская экспедиция. 
Две российских эскадры под командованием адмирала Григория Спиридова и английского советника контрадмирала Джона Эльфистона, объединенные под общим командованием графа Алексея Орлова, обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты в Эгейском море у западного побережья Турции. Русские корабли, как говорится в историческом документе, турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими. К началу сражения русская эскадра состояла из девяти линейных кораблей, трех фрегатов, одного бомбардирского корабля и 17 вспомогательных судов с общим вооружением около 740 орудий. Турецкий флот, которым командовал Ибрагим Хасан Паша, насчитывал 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и около 50 вспомогательных судов с общим числом орудий свыше полутора тысяч. Русский флот в этом сражении практически не имел потерь в кораблях, а из всего личного состава погибли только 11 человек. Потери турок были очень значительными – 11 тысяч человек убитыми и ранеными, а из 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и большого количества вспомогательных судов и фрегатов уцелели и были пленены линейные корабль «Родос» и 5 галер. Чесминское сражение закончилось полной победой русского флота над противником, который по численности кораблей вдвое превосходил русскую эскадру, но был практически полностью уничтожен. Немаловажную роль сыграло флотоводческое мастерство адмирала Спиридова, известного своими организаторскими способностями во всех военных действиях, в которых он принимал участие. В память о Чесме была изготовлена медаль с изображением горящего турецкого флота и надписью «Был». Один из построенных кораблей также получил название «Чесма». Это название сохранялось в российском флоте до Первой мировой войны. В царском селе в память о знаменательном сражении воздвигнут чесменский обелиск в виде величественной колонны. Художник-маринист Иван Айвазовский запечатлел чесменский бой на одной из своих картин и подарил ее морскому корпусу в день двухсотлетия с момента его основания. В наши дни в Санкт-Петербурге для посетителей открыт военно-морской музей, посвященный победе при Чесме. Двадцать шестого июня тысяча восемьсот двадцать четвертого года родился английский физик Уильям Томпсон, барон Кельвин. Один из основоположников современной физики появился на свет в североирландском городе Белфаст в семье преподавателя математики. Когда Уильяму было 8 лет, семья переехала в шотландский город Глазго, который впоследствии стал главным местом жизни и труда знаменитого физика. Одаренный мальчик уже в десятилетнем возрасте начал учебу на подготовительном отделении местного университета. Затем Томпсон поступил в Кембриджский университет, после окончания которого по совету отца отправился в Париж для стажировки в лаборатории известного французского физика-экспериментатора Риньо. Вскоре юный студент опубликовал свою первую работу по теории теплопроводности. В 22 года Томпсон стал профессором университета в Глазго и занимал кафедру более полувека. Он обладал большим педагогическим талантом, прекрасно сочетал теоретическое обучение с практическим. Лекции по физике сопровождались демонстрациями, к проведению которых Томпсон широко привлекал студентов, что стимулировало интерес слушателей. В университете Глазго он создал физическую лабораторию, в которой было сделано много оригинальных научных исследований и которая сыграла большую роль в развитии физической науки. Вначале лаборатория ютилась в бывших лекционных комнатах, старом заброшенном винном подвале и части старого профессорского дома. В 1870 году университет переехал в новое великолепное здание, в котором были предусмотрены просторные помещения для лаборатории. Кафедра и дом Томпсона первыми в Британии осветились электричеством. Между университетом и мастерскими Томпсона, в которых изготавливались физические приборы, действовала первая в стране телефонная линия. Мастерские разрослись в фабрику в несколько этажей, по существу ставшую филиалом лаборатории. В 
круг научных интересов Томпсона входили термодинамика, гидродинамика, электромагнетизм, теория упругости, теплота, математика, техника. Также его работы помогли решить многие задачи электростатики и термодинамики. Вместе с Джеймсом Джоулем Томпсон проводил опыты над охлаждением газов, нашел способ точного определения абсолютного температурного нуля. Ученый внес большой вклад в развитие практических применений разных разделов науки. Был главным научным консультантом при прокладке первых трансатлантических кабелей. Сконструировал целый ряд точных электрометрических приборов. Предложил использовать многожильные провода из медной проволоки. В 1892 году Томпсону за его большие научные заслуги был присвоен титул барона Кельвина по имени речки Кельвин, протекающей вблизи университета в Глазго. 50-летний юбилей его научной деятельности в 1896 году отмечали физики всего мира. В чествовании Томпсона участвовали представители разных стран, в том числе русский физик Николай Умов. В 1896 году Томпсон был избран почетным членом Санкт-Петербургской академии наук. В честь Уильяма Томпсона названа единица измерения абсолютной температуры – Кельвин. Двадцать шестого июня тысяча девятьсот сорок пятого года указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено высшее воинское звание Генералиссимус Советского Союза. Само слово Генералиссимус в переводе с латинского языка означает самый главный. В словаре Даля оно истолковывается как главнокомандующий, начальник всей военной силы государства. Впервые звание генералиссимуса было пожаловано французским королем Карлом IX в 1569 году его брату Генриху, герцогу Анжуйскому, будущему королю Генриху III. В присвоении высшего воинского звания не было единообразия. В одних случаях генералиссимусами становились пожизненно, а в других – только на период той или иной военной кампании. В русский язык слово «генералиссимус» было привнесено иноземцами во время правления царя Алексея Михайловича при их обращении к Большому воеводе. Впервые в отечественной истории первым русским генералиссимусом стал в 1696 году соратник молодого царя Петра боярин Алексей Шейн, командовавший всеми русскими войсками во Втором Азовском походе. Вторым российским генералиссимусом стал ближайший сподвижник Петра I, светлейший князь Александр Меншиков. Заметим, что это высокое звание он получил от императора Петра II, внука Петра I. В 1740 году, во время краткого царствования императора-младенца Ивана VI Антоновича, звание генералиссимуса получил его отец. Антон Ульрих, принц Брауншвейгский, хотя он и не участвовал ни в каких войнах и никогда не командовал войсками. Зато следующим генералиссимусом российских сухопутных и морских сил в октябре 1799 года стал тот, кто полностью заслужил это звание – великий российский полководец Александр Суворов, победоносно завершивший свой легендарный швейцарский поход. Император Павел I, возводя Суворова в ранг генералиссимуса, писал «Ныне, награждая вас по мере признательности моей и ставя на высшую степень чести и геройству предоставленной, уверен, что возвожу на онной знаменитейшего полководца сего и других веков». После Суворова в Российской империи генералиссимусов больше не было, а в СССР воинское звание генералиссимус Советского Союза было введено 26 июня 1945 года и на следующий день присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин был единственным в СССР генералиссимусом, хотя формально звание не было отменено. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале «365 дней ТВ».